Si interrompe la striscia positiva dell'RG Ticino che cade 3 a 1 contro l'Accademia Borgomanero subendo il primo stop casalingo della stagione e si allontana dalla vetta della classifica. Per la squadra di Molinaro è invece il quinto successo consecutivo che consolida il quarto posto. Il primo squillo del match è per l'Accademia Borgomanero dopo appena un minuto con Orlando che tenta la conclusione dalla lunga distanza ma Cantoni non si fa sorprendere e blocca in due tempi. L'RG Ticino risponde al sesto con il colpo di testa di Colombo che si perde però alto sopra la traversa. Al tredicesimo ci prova Vassallo dopo una serie di dribbling con un tiro dal limite deviato in angolo. I rosso si vedono poi annullare una rete al quarto d'ora. Mandracchia va a segno sugli sviluppi di un calcio di punizione di Di Cesare, ma commette fallo sull'avversario e l'arbitro ferma tutto. Stessa sorte anche per Gambazza che due minuti più tardi arriva sul fondo e beffa il portiere mettendo in rete ma supera la linea. L'occasione migliore di tutto il primo tempo capita al ventesimo, quando Latta riceve un cross in area, si coordina e tenta la rovesciata, ma è sfortunato e il pallone si stampa sul palo. Si arriva poi alla mezz'ora, quando Vassallo riceve un suggerimento in area da Ugliari e calcia al volo di poco a lato. Non si registrano poi altre occasioni e si va al riposo sullo 0-0. Il risultato si sblocca subito ad inizio ripresa. Lancio preciso di Geno per Orlando, che con il mancino calcia incrociare, Cantoni tocca ma il pallone scivola e termina in rete per l'1-0 in favore dell'Accademia Borgomanero. L'RG Ticino reagisce e al diciottesimo trova il pareggio, con una splendida conclusione al volo di Tassi, che servito in area di prima intenzione infila in rete firmando l'1-1. La gioia dura poco però perché al venticinquesimo Orlando riporta avanti Rosso Blu con un destro dal limite che fulmina Cantoni per il 2 a 1. L'Accademia Borgomanero trova anche il terzo gol al ventinovesimo. Ingenuità difensiva di Ruffini che di testa nel tentativo di effettuare un retropassaggio regala il pallone a Latta e l'attaccante tutto solo davanti al portiere non può sbagliare per il 3 a 1. Nell'ultima spezione di gara i Verde Granata tentano di tornare in partita ma la squadra di Molinaro difende bene e sfiora anche il gol in contropiede al 44esimo con Mandracchia che con il destro da fuori manda di poco a lato. Termina 3 a 1.